curiosidades do mundo animal. Se alguma vez você se perguntou sobre quais são os animais marinhos mais perigosos do mundo, neste artigo do perito animal vamos apresentá-los. A maioria deles são perigosos pela toxicidade do seu veneno, mas alguns também o são pela sua capacidade de rasgar que as suas mandíbulas têm, como é o caso do tubarão branco. Talvez nunca chegue a ver nenhum deles. E talvez seja melhor assim, porque na maioria dos casos, uma simples picada ou mordida pode chegar a ser mortal. Neste artigo você vai ler um pouco sobre suas características e curiosidades. Boa leitura! Também lhe pode interessar. Animais marinhos mais venenosos do Brasil Vespa de Mar. Os cubosoários, águas vivas, medusas, alforrecas, ou mais comumente chamadas vespas do mar. São um tipo de medusa cnidária cuja picada é mortal se o seu veneno entrar em contato direto com a nossa pele. Chamam-se assim porque têm uma forma cúbica, do grego kibos, cubism, animal. Não chegam a 40 espécies e classificam-se em duas famílias. As chirudropidae e as caribdeidae vivem em águas da Austrália, Filipinas e outras regiões tropicais do sudeste asiático. E alimentam-se de peixes e crustáceos pequenos. Todos os anos... A vespa de mar mata mais pessoas que o conjunto de mortes provocadas por todos os outros animais marinhos juntos. Embora não sejam animais agressivos, têm o veneno mais letal do planeta e por isso são um dos animais marinhos mais perigosos do planeta. Uma vez que apenas com 1,4 miligramas de veneno nos seus tentáculos, podem provocar a morte de um ser humano. O mínimo roçar com a nossa pele faz com que o seu veneno atue rapidamente no nosso sistema nervoso. E depois de uma reação inicial, com ulceração e necrose da pele, acompanhados de uma terrível dor semelhante à que se produz com ácido corrosivo, acontece uma paragem cardíaca na pessoa afetada. E tudo isto acontece em menos de 3 minutos. Assim sendo, recomenda-se aos mergulhadores que vão nadar pelas águas onde possam existir estes animais, que usem um fato de neopreno completo por todo o corpo para evitar o contato direto com estas medusas, que não só são mortais. Mas também são muito rápidas, visto que conseguem percorrer 2 metros em um segundo graças aos seus longos tentáculos. Serpente marinha As serpentes marinhas ou cobra marinhas hidropinae, são as serpentes que possuem o veneno mais potente do mundo animal. Inclusive, mais que as serpentes taipã, as suas homónimas terrestres, embora sejam uma evolução dos seus antepassados terrestres. Estes répteis estão totalmente adaptados ao meio aquático, mas ainda conservam algumas características físicas. Todas têm comprimidos os órgãos de forma lateral, por isso têm uma aparência semelhante às enguias. E além disso, também têm uma cauda em forma de remo, algo que as ajuda a ir na direção pretendida na hora de nadar. Vivem em águas do Oceano Índico e Pacífico, e alimentam-se basicamente de peixes, Moluscos e crustáceos. Apesar de não serem animais agressivos, uma vez que só atacam se forem provocadas ou se se sentirem ameaçadas, estas serpentes possuem um veneno 2 a 10 vezes mais potente que o da cobra terrestre, o que as faz outros dos animais marinhos perigosos por excelência. A sua mordida produz dor muscular, espasmos na mandíbula, sonolência. Visão turva ou inclusivamente paragem respiratória. A boa notícia é que como os seus dentes são tão pequenos, com o fato de neopren um pouco grosso, as suas neurotoxinas não seriam capazes de o atravessar e chegar à nossa pele. Peixe-pedra O peixe-pedra sinaceia horrida, junto com os peixes-balão, são um dos peixes mais venenosos do mundo marinho. Pertence à espécie de peixes atinoptrigios escorpiniformes, uma vez que possuem uns prolongamentos espinhosos parecidos aos dos escorpiões. Estes animais marinhos perigosos mimetizam-se perfeitamente no seu meio envolvente. Sobretudo nas zonas rochosas do meio aquático. Daí o seu nome. Por isso é muito fácil pisá-los se estiver mergulhando. Vivem nas águas dos oceanos Índico e Pacífico. E alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos. O veneno destes animais está localizado nas farpas das barbatanas dorsais, anais e pélvicas, e contém neurotoxinas e citotoxinas. Mais letais que o veneno de uma cobra. A sua picada produz inchaço, dores de cabeça, espasmos intestinais. Vómitos e hipertensão arterial, e se não for tratada a tempo, paralisia muscular, convulsões, arritmias cardíacas ou inclusivamente paragens cardiorrespiratórias, causadas pela forte dor que este veneno produz no nosso corpo. Se nos picar com uma das suas farpas, esperem-nos uma cura lenta e dolorosa das feridas. Polvo de anéis azuis O polvo de anéis azuis a palmos lena, 
É um dos moluscos cefalópodos que não chega a medir mais de 20 centímetros, mas possui um dos venenos mais mortais do mundo animal. Tem uma cor marrom escuro amarelado e caracterizam-se pode ter na sua pele anéis de cor azul e preto que brilham com intensidade se se sentirem ameaçados. Vivem em águas do Oceano Pacífico e alimentam-se de pequenos caranguejos e lagostins. O veneno neurotóxico da sua picada produz uma coceira no começo e, gradualmente, uma paralisia respiratória e motriz pode levar à morte da pessoa em apenas 15 minutos. Não existe antídoto para a sua picada. Graças a umas bactérias segregadas nas glândulas salivares do polvo, estes animais têm veneno suficiente para matar 26 seres humanos. Em poucos minutos o que faz deles animais marinhos extremamente perigosos. Tubarão branco O tubarão branco cacharudon cacharias é um dos maiores peixes de mar do mundo e o maior peixe predador do planeta. Pertence à espécie dos peixes cartilaginosos laniformes podendo chegar a pesar mais de 2 mil quilos e medir entre 4,5 a 6 metros de comprimento. Estes tubarões têm uns 300 dentes grandes e afiados, e uma poderosa mandíbula capaz de desmembrar um humano. Vivem em águas temperadas e quentes de quase todos os oceanos e, basicamente, alimentam-se de mamíferos marinhos. Apesar da má fama que têm... Não são animais que costumam atacar os humanos. De fato, morrem mais pessoas por picadas de insetos do que por ataques de tubarões. E além disso, 75% destes ataques não são mortais. Mas no entanto causam graves consequências nos feridos. No entanto, é verdade que a vítima pode morrer devido ao sangramento. Mas é muito pouco provável atualmente. Os tubarões não atacam as pessoas por fome. Mas sim por as considerarem como uma ameaça porque se sentem confusos ou por acidente. Outros animais marinhos perigosos. Além dos cinco animais marinhos bastante perigosos que acabamos de listar, há, ainda, várias outras espécies capazes de assustar qualquer pessoa ou outros bichos. São eles. Água-viva caixa australiana. Seus tentáculos liberam veneno paralisante, causando dores excrescentes e, em alguns casos, até morte. Peixe escorpião. Possui espinhos venenosos que causam dor intensa, inchaço e reações alérgicas em humanos. Barracuda, com mordida poderosa, pode atacar humanos por engano ou em busca de alimento. Moreia, suas mandíbulas fortes e dentes afiados podem infligir mordidas dolorosas em defesa. Para o touro, agitado e imprevisível, pode-se tornar agressivo, especialmente quando provocado. Caravela portuguesa, embora pareça uma água viva. É uma colônia de organismos que libera veneno doloroso ao toque. Agora que você conheceu os animais mais perigosos do mar, não perca o vídeo a seguir no qual listamos os animais mais perigosos do mundo. Se deseja ler mais artigos parecidos aos animais marinhos mais perigosos do mundo, recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de curiosidades do mundo animal.